。好，大家好，那么我们接下来终于进入了字母 G 啊，那么 G 呢不能提到这个字母，大家只认识一个词叫 gay 啊，然后我们还得认识更多，所以接下来还是号召大家。做学习标兵，@ at, 转发我们啊，我们希望看到更多人用自己的正能量去帮助别人。如果你身边总是觉得缺少正能量，那你自己成为正能量就好了啊。好，那我们看一看必备词组 G 的第一组短语动词。我们首先看到的第一个叫 get over， 比较简单。over 本身的意思就是跨越的意思啊，所以 get over 就叫做战胜、克服、跨越了什么，从什么什么当中 recover， 恢复过来的意思啊。那么我们首先看到的第一个短语叫做 to。Take advantage of this tool. 哎，通过利用这个工具 ，some impoverished countries， 一些贫穷国家。你看这种词，在考场里拿马刚看到都要有信心认出来，因为中间明显藏了一个词叫贫穷，它的英文叫 poverty， 对不对？所以 impoverished 叫贫穷国家。这些贫穷国家怎么 ？We'll have to get over their outdated， 需要去克服他们那些 outdated 过时的。Anti-colonial colony 叫殖民地 ，colonial 叫殖民地的反殖民地的 prejudices， 反殖民地的偏见。来 ，anti-colonial prejudices 啊，那么殖民叫做 colony 名词，动词 colonize 啊 ，colonize 是动词，它叫做殖民。那么这里的 anti-colonial prejudices prejudice 叫偏见。偏见的意思叫 prejudice 啊，那么大家注意一下，叫我们要贫穷国家为了利用好这些工具，首先要克服自己那些过时的反殖民地的偏见。好 ，with respect to， 还记得这个短语吧？讲过了，关于 respect 的最特殊的一个地方就在于它做名词、动词，大家只知道做尊重，而 respect 其实有个意思叫关于，于是 with respect to 叫关于。关于什么 foreign investment， 也就是在涉及啊，你把这里的 with respect to 如果不会，就把它翻译成 concerning， 还可以翻成 regarding， 也就是关于的意思，包括最简单的 related to 啊 ，concerning regarding 啊，包括 with respect to 都叫做关于。我靠，发现人站起来写的字都好看了啊，就是得站起来写。伟哥又站起来了啊，以前觉得自己半身不遂了。With respect to 叫尊重，服呃 ，sorry， 叫关于关于什么 ？Foreign investment， 关于海外投资，关于这些 foreign 国外的海外的投资，也就是涉及到海外投资方面啊，他们要干嘛？要克服自己这种过时的反殖民的偏见啊，也就是以前一听到有国外人来投资，就有人会说什么？哎呀，在殖民，这是一种反殖民的偏见，这已经过时了。现在这个时代，你不被别人经济上殖民，谁来投资你啊？所以经济上适度被殖民，只要保证一点就搞定，叫 win win 双赢就行了。所以在社会上，我们看到很多这样的事情：抵制某某某，抵制什么什么，一帮傻逼出了事跑到街上去抵制日货，抵制美货，把汽车砸了，最后所有的这些汽车都是中国合资企业造的，砸的都是中国人的财产，甚至伤伤害中国同胞。你说这些人脑子里装了什么？所以最愚蠢的人才会干这样的事情。我看到那些抵制这个、抵制那个的，我就够了。你看文明国家有没有人干这样的事啊，所以来我们看看整个这个句子叫 ：To take advantage of this tool, some impoverished countries will have to get over their outdated anti-colonial prejudices with respect to foreign investment. 啊，所以整个句子还是非常非常的棒啊！你要打破关于这种国对于国外投资 investment 投资的一种过时的反殖民地的偏见啊，这些穷国他必须克服这一点，他才能利用好这个工具 take advantage of。叫利用啊！以前咱们学利用，最多学的短语叫 make use of， 对吧？我们学的都是这种最简单的，叫 make use of， 叫利用。那么 take advantage of 也叫利用。好，过，再往下走 ，get rid of， 简单，这个短语学了很多遍啊，处理掉、处置掉，基本接近这个短语 dispose of， 处理、处置，把它干掉的意思。get rid of、dispose of 啊，都叫处理掉的意思。于是我们看句子叫 "Can you help the girl to get rid of her former boyfriend?" 你能帮助这个女孩去摆脱她的前男友吗？也就是前男友可能天天跟着她啊。这个叫 "Can you help the girl to get rid of her former boyfriend?" 啊，有时候说防火、防盗、防闺蜜，这句话现在越来越火。还有一句话叫防火、防盗、防 low B 的男友或女友，谈恋爱前。
，看清楚这个人是不是一个拿得起放不下的人。如果是拿得起放不下的人，有时候你会有生命危险。所以谈恋爱是一个很严谨的事。你们说早恋没关系，我也同意。但问题是，你要保证你自己的眼界够宽，你看得准这个人，否则到最后分手他妈都成为一件虐心的事情。好好分就行了吗？不在一起 ，OK。这一点我们要向国外人学习，他们就是好聚好散，啊，我们有时候有一句话说的特别特别到位，说中国人跟国外人价值观，一句话聊出来了，说中国女孩骂国外男男朋友，谈了一个国外男朋友，你们国外人好随便，第一次见面就想上床，然后这个国外老男男朋友也愤怒了，说你们中国女孩也很随便，一上床就要结婚，<笑>这虽然是个段子啊，很多人没听懂，没听懂也没关系，这里面的这个这个文化的反差听出来了吧？啊，这你们你们你们国外男人好随便，第一次见面就想上，一见面就想上床，然后反过来老外反击了，你们中国女人也很随便，一上床就要结婚，哼，所以各位啊，我这里不是说对错，我想告诉你，价值观很重要啊，到最后两个人能不能在一块儿，就他妈看价值观，性格不合只是价值观的一个外延而已，到最后所有的价值观不合都是悲剧，所以我们中国人说门当户对这四个字还是有一定的道理的，除非这个男孩他本身的基本素养。让你觉得 OK， 在他身上能用自己的青春去赌，或者这个女孩她本身不是那种你价值观当中所认为的，跟你能匹配，或者你觉得这个女孩漂亮，很不错。但是你要思考，这种女孩你有没有能力照顾好她？她美好，美好的事物永远都有支配资源的能力，会有更多人盯着她。那你难道靠什么？你靠暴力？你靠自残留她？你留得住吗？你留得住吗？你以为这是什么时代？冷兵器时代啊？你留得住吗？所以各位一定是强大自我。到最后能不能留住身边人，就看自己够不够优秀，而且优秀是一个进行时，不能原地不动，因为别人迅速会适应你本来的优秀，你还得不断的挑战自己，所以人生就是修炼，很难。伟哥在家里被老婆骂的时间，永远都比表表扬的时间比九比一吧，他百分之九十的时间都在骂我，觉得我是个坏人烂人，觉得我特别弱，只有百分之一的时间会夸我，就是这样，人生就是这样啊，这是很好的，有人鞭策你，但是你自己心态要好。你要知道自己可以，你要很笃定。然后，如果这个人不愿意陪你走完 ，OK， 没有缘分，这就叫有缘无分，放手就好了。你努力让他有一天后悔就好了。更牛逼的人，有一天像薛之谦一样，把别人另一半又拿回来，这他妈是最牛逼的啊！所以各位来往下走。Can you help the girl to get rid of her former boyfriend？ 啊，叫做你能帮助这个女孩摆脱前男友吗 ？Former。Boyfriend 啊，那么当然我们一般提到前还有一个叫 ex， 对吧？比如说 ex boyfriend、ex girlfriend、ex wife 都叫前妻，对不对？前女友、前男友。好，过简单。看下面一个 get rid of 当中的真题的句子，叫 even though there is plenty of evidence， 尽管有大量的证据证明 that the quality of the teachers 老师的质量 is the most important variable。教师的质量是最重要的变量 variable. Teachers unions, 教师联盟，也就是教师工会。你看，我们学学生会叫 student unions， 老师联盟。那 teachers unions 就叫教师工会。所以前半句的让步 ，even though 虽然有很多证据显示教师质量非常重要，也就是老师的水平非常重要。那么教师工会 have fought against， 来看到 fought against 的眼里只有 against， 也就是我们前面讲的 fight against 的对抗。教师工会依然在反对这个观点，反对什么 ？Getting rid of， 处理掉 bad ones and promoting good ones。这里的 ones ones 不就是前面的 teachers 吗？也就是教师工会依然反对。我把这里的 fought against， 也就是。Fight against 啊、oh, ，fought 过去式原型还记得吧 ？Fight， 他们反对把那些一般的老师给处理掉，去升职升迁，推动促进，去升职，给更好的待遇给那些好的老师。因为老师工会他会自己去保护整体老师的利益，所以他们反对这种把劣币拿掉啊，留下啊这个这个这个叫叫叫良币。那么，但社会的现实就是，有时候劣币就是驱逐良币的。所以，在一个团队里面，你会发现，往往获胜的都是劣币，良币有时候过得很痛苦。所以，一个非常优秀的创始人或者公司的领导，他最重要的任务之一，就是清晰的看清楚公司哪些人是良币，哪些人是劣币，并且一定要让良币战胜劣币。我说的听懂吗？劣币，啊，也就是我们所口语当中所所俗称的叫 bad currency。坏的货币啊 ，bad currency， 劣币或者叫 inferior money， 啊，那么良币叫 good money， 
啊，一个叫 bad money， 一个叫 good money。那劣币驱逐良币，良好的良，听懂了吧？啊，这是很多时候我们看到的，呃，公司啊，国家发展不好的一个非常典型的现象。你要看这个国家到底是好人战胜了坏人，还是坏人战胜了好人啊？所以这句话它反而是说，老师工会的人会反对把坏老师处理掉，留下好老师。那么这个对于学生肯定是一个坏消息啊！整个这段话出现了。那么在我们国内，我们也可以看到，确实公立学校有这样的现象，尤其是公立学校相对体制封闭，进去的老师也不一定是最优秀的，但只是最有资源的。而最有资源一定代表课教的最好吗？所以有时候你就会发现，关系户凌驾的地方，它有时候就没有公平，它就是劣币驱逐良币的啊！整个句子我们读一遍过。Even though there is plenty of evidence that the quality of the teachers is the most important variable. 是最重要的变量，来 variable 来自于动词 vary 转变改变。那么有了一个形容词 variable， 啊 variable 做形容词叫可变的，能够变化的；做名词叫变量，叫变量啊。然后 teachers unions have fought against getting rid of bad ones and promoting good ones。啊，好，继续往下走。Give in， give in 叫投降、放弃、让步、屈服。He was disabled from birth， 他从出生就残疾。But he never felt frustrated. 他那从来没有觉得有挫败感 frustrated. Nor did he give in to any difficulty. 他也没有向任何困难屈服啊。那么 neither nor. 你看 never nor， 也没有啊。我们最早学的标准呢叫没有也没有，叫 neither nor. Neither nor 啊 ，neither nor. 那么另外一个就叫做，那么这个 nor 本身拎出来也叫也不的意思。Neither 叫不。Nor 叫也不啊，所以 neither nor 跟这个 nor 是一个道理啊。Nor did he give in to any difficulty. 他也不会向任何困难屈服啊。那么这里的 frustrated 就来自于词根 fr fr 啊 fr 就叫破裂的意思，等于 break， 等于破的意思啊 fr。所以 frustrated 叫遭遇挫折，被打了 break。看到没有？所以你看骨折叫 fracture， 叫 fracture。所以大家注意这个 fr fr fr。啊，它有破 break 的意思啊，这个动词 frustrate 挫折，遭遇挫折 ，give in 比较简单。再来 give up， give up 也是放弃的意思，投降啊，放弃投降 ，give up。A twist， twist 叫扭曲，对不对？扭曲 twist， 在西方有一家电影公司专门拍恐怖片的，叫折磨影业，就叫做 twisted movie。他们最经典的系列《电锯惊魂》（Saw） 七部曲，已经被迪士尼评为最恐怖的电影系列。也是票房最成功的小成本制作的电影系列，啊，那么《Saw》《电锯惊魂》特别惊特别震撼啊！大家如果看过《恋恋有词》就知道，这部电影我曾经坚决的反对过，大家去观看，不能看啊，千万不要看，被评为人类最恐怖的系列恐怖电影，叫《Saw》，不要看啊，翻译成《电锯惊魂》，千万不要看《Saw》啊，《Saw》不要看啊，《Saw》。好，《Twist》叫扭曲折磨，那家电影公司拍这个《Saw》的就叫《Twisted Movie》，叫折磨影业，有意思吧？那么当然了，扭曲在这里也是 twist 它的意思啊，因为这个 t w t 听发音都很扭曲 t 你看痉挛，伟哥天天说癫痫咯 t w i t c h 这个字叫痉挛、抽筋 t w i t c h 你看 t 这个音就有扭曲的意思。当然了，扭曲还有一个词，可不要忘记，这是我们真正考试常考的一个扭曲，叫 distort， 这是动词，名词叫 distortion。名词叫 distortion， 注意一下啊 ，distortion 就叫做扭曲的意思啊。那么这个 dis 也暴露了他的情感，而其中的 tort 更是明显，因为 tort 本来就是折磨的意思，它叫做侵害别人的权利，在法律当中，侵权就叫 tort， 所以刑讯逼供来了叫 torture。记录一下啊，法律上的侵权叫 tort， 对别人酷刑折磨叫 torture，torture torture, 酷刑折磨，所以 distortion 叫扭曲。就这么来，比如说心理扭曲就叫做 mental， 来 mental 还记得这个词吧？心理的 mental distortion， 心理扭曲。好，我们来看 a twist on the familiar quote， 啊，这里关于这个熟悉的啊 quote 叫名言、引用、引语啊，或者我们叫 familiar quote， 连起来翻叫熟语，大家都很熟悉的一句话。a twist 对它有扭曲了，什么话 ？If at first you don't succeed, give up. 啊，如果在一开始就没有成功，你就放弃吧。Or a play on words, play on words， 也就是反过来有个名词叫文字游戏，叫 word play。文字游戏叫 word play， 这是 Jason m r a z 一首非常好听的歌，你们可以去听一听。我们觉得 rap 是很硬朗的那种风格，而 Jason m r a z 
第一个把。快嘴活练得很快，但同时又唱得很柔和，很好听的，又朗朗上口的啊！你可以听听 Jason m a r a z 的一首歌叫 Word Play， 语速也非常快，但是跟 rap 感觉不一样，很有创新。你们去听听看啊！那么，所以叫这种关于我们熟悉的一句话，比如“如果最初没有成功就放弃吧”啊，对于这种俗语，或者 “a play on words” 文字游戏 ，or on a situation， 或者对于现状 ，situation 叫情况啊，场景等等，对于场景的这种娱乐。啊、uh, ，play play 嘛 ，play on words or on 这里的 on 前面不就省略了第二个 play 吗？也就是对于文字或场景的打趣。你看 play 嘛，玩嘛，啊，这些这些东西怎么了？这些东西被扭曲了。a twist 前面写了啊，所以叫 a twist 啊。那么前面整个不是一个句子，是一个名词而已，啊、是一个名词啊。也就是对于这句名言，对于我们的文字游戏、场景游戏的扭曲，就这么翻。Search for exaggeration and understatements. 啊，也有关于夸大 （exaggeration） 叫夸张、夸大的寻求，和对于 understate 感觉一下 understate。我们学过 state 做动词叫表述，那如果表述的很夸张呢？不实的表述、夸大的表述叫 overstate。你看 overstate 叫夸大的、夸张的表述 ，over 往上，而 understate 叫什么？反而叫过分谦虚的、不实的表述，或者叫过于低调的表述。或者叫表述不清、表述不足，因为谁 ？under， 而夸大表述因为 over， 体会一下，就好像我们最早学的估计、高估，来，都学过那个动词怎么写的 ？estimate， 高估怎么说 ？overestimate， 低估怎么说 ？underestimate， 听懂了吗？这就是英文。所以这句话其实没有什么词组，主要学习的是单词量啊，以及对于夸大 （exaggeration） 的寻求和，你看，叫表述不清。不足，表述不足的寻求 ，understatements 啊，有些人夸张，有些人过分谦虚了，表述不清晰 ，understatement 去寻求啊，所以大家看这里面的词组句还都不错啊。好，我们再来看 go against 来了，有 against 就够了，对抗，对抗。If you go against your father's wishes， 如果你反对你爸爸的想法 ，you will have to leave home， 你就必须离开家。千万不要把离开家当成是一件好像只是自己的事情。你离开家也是给父母机会，因为只要你在他眼皮底下，按中国的价值观，他永远盯的只有你，他眼里只有你，他只会想你这个孩子开不开心，而他自己的生活和价值会被忽视，这是非常非常不好的一个现象啊！所以各位，这句话请记住 ：If you go against your father's wishes, you will have to leave home。给他们一点时间。我小时候的时候，我爸妈天天盯着我，尤其我妈盯到极致，就我吃饭在那边吃。吃吃吃吃吃，他端个汤过来，我说别别别，我在忙。他过一会儿我在打字的时候，他可以把汤从这个腋窝底下伸出来，你能体会吗？就那个手，哎，喝汤，哎，喝汤，就可以伸到我脸前面来，我非得就舔过去。巴不得有个吸管插到上面，边做事边弄。现在他就这样对我女儿了，我说不行，所以不要照顾他，回家你们回家，谁都不要，我们自己找找人来带。有时候一段时间之后，你就发现，哎，他自己嗨起来了，去玩了。以前死活不愿意旅游，我就拽着他去。我说不行，走，几乎是扛上船的，去地中海跟我们转了一圈。现在每到假期，哎，今天去哪里啊？人就是被逼出来的。你不要天真的认为你好像留在他身边就是孝顺。很多年轻人天天觉得，哎呦，我要照顾爸妈，你有能力照顾吗？天天他妈就活在幻觉里。人不把自己尽快的立起来，三十而立，你不尽快立起自己，你没有能力照顾家人。你越在他身边。越把他牺牲了，他也长不大。爸妈，中国有很多爸妈自己也没长大，到最后呢，你自己最黄金的青春时间全耽误在了一个小城市。你由于在他身边，你必须去熬出来啊！这是现实，没有人跟你们说这些话的。我有资格讲，因为我是真正从零到现在还有了，我实现了我人生从零到一，但还远远没有做到我一直对你们说的叫 from zero to hero。从零到英雄，伟哥还没有做到，还早呢。我顶多叫从零到一。现在我有了一些，但是如果我要做一番事业，比如伟林，我要干出来 ，from zero to hero， 还有很长的路要走啊。这句话就可以翻译成屌丝逆袭。你不要翻，屌怎么写，丝怎么写，逆怎么写，中式英语啊。屌丝逆袭叫 from zero to hero， 这句话非常棒啊。You will have to leave home， 你得离开家。Go through 来了 ，through 又是的，穿过，所以 go through 依旧叫。经受、承受、通过，等等这样的意思，熬过去的意思。Go through 啊，那么这个词会让我想起另外一个经历，熬过去叫 undergo， 对不对？你看 go 加个 under， 
情感压住了，所以叫艰难的承受 ，undergo 啊，等于 go through，undergo 就等于 go through。好，我们来看看 ，You should go through the paper many times。你应该很多遍的检查这篇文章 ，paper 文件啊，或者论文都可以。And then again， 紧接着要再来一次，你就翻译成你需要反复、反复、反复推敲你的文章。Working to substantiate and clarify your ideas. 努力工作来 substantiate, substantiate 来自于形容词，本质的、实质的、至关重要的。形容词叫 substantial, substantial 叫本质的、实质的、至关重要的。名词物质叫 substance。你看，名词物质叫 substance， 叫本质物质。那么 substantiate 叫使你的观点本质化，也就是你必须努力让你的观点更加具体化啊。substantiate 就这么来的，更加把本质提炼出来，也就是它更加的能说出你观点的精髓，并且这个词 clarify 也告诉你它的意思，因为中间有一个 and 并列关系，所以 substantiate 一定是 clarify 的同义词，能听懂吗 ？clarify clear clear 看词根 clear。Clary 就这么来的，把字母 e 去掉了而已。我讲过很多遍，英语词根词缀的原则就是元音，搞来搞去，换一个替换掉、删掉都无所谓。所以它就来自于 cla clarify， 叫澄清。所以你要努力的去干嘛？去澄清你的观点，也就是合在一起翻译成：你需要努力去把你的观点表述清楚就够了。哪怕这个 substantiate 你不翻，它的本它的意思就是你要努力让观点的本质和实质被提炼出来，你要细细的阐述和理清楚你的态度。你就这么翻，都是满分，听懂了吗？来，整个句子读一遍，结束。You should go through the paper many times and then again, working to substantiate and clarify your ideas. 好，这是我们关于 G 的第一组词组。好，那么我们紧接着来看 G 的实际词组当中的短语动词。好，我们来看实际词组当中的短语动词 G。Get ahead， 第一个词 ，get ahead， ahead。本来就是往前的意思，所以 get ahead 就是往前走，所以叫取得进展、获得成功。I struggled a lot to get the college degree. 我 struggle a lot. Struggle 本来叫挣扎 ，struggle a lot 叫挣扎了很多，叫做我努力的去得到我的 college degree， 得到我的学位。I was living in so much frustration. Live in， 也就是你不要翻译成生活了。叫我遭遇了那么多的挫折。That， 好 ，That， That， That was my escape。来，很多人怎么会有 That 两个 That？ 你可以这么理解，第一个 That 就是相当于你把它替换成 Which， 叫 So much frustration。Which， 好，然后呢 ，That was my escape。正是这里的 That 取代的就是后面的三个点。正是这些东西是我的逃避窗口。我怎么逃避的？我与那么我遭遇了那么多的挫折。好，我的出口是什么 ？To go to school and get ahead and do better， 也就是 to go to school and to get ahead and to do better。我要去上学，我要努力进步，我要做得更好。这 that 指代的就是下面这三句话，这三个短语，也就是这三件事 was my escape。所以这两个 that 连接的是不一样的。第一个 that 你换成 which， 你就知道 I was living in so much frustration which， 啊，它用的是。Which 指代前面的 frustration， 当然没必要换成 which 啊，其实就是 that， 因为 that 就是 which， 所以它连接的是整个句子前两句话，而第二个 that 指代的是后面三个短语，叫 that was my escape， 这些是我的逃避方法，哪些 ？To go to school and get ahead and do better， 去上学，往前进，做得更好，这些是我的出口啊，所以大家看，我努力获得学士学，我的我的大学学位，我每天与挫折为伍。啊，我遭遇很多挫折，而我的出口就是通过读书、进步、做得更好，来找到出口。你看 ，my escape。所以这两个 that that 是不一样的，体会一下。当然了，我最后一句话会让你们宽心。如果我一个我在考场真的反应不出来，但是这句话难道读不懂吗？读完前面，哎呦，挣扎不容易，遭遇很多挫折。那怎么去找到 escape 呢？看到 escape 出口呢？读书呗，只能硬着头往前继续。发展中的问题只能通过发展解决，读书中的困难只能通过继续读书解决，没有别的办法。所以他说的是 ，to go to school and get ahead and do better was my escape。这些是我的出口。好，继续 ，get back to 回到。By the time he had lost fifty-five thousand, 
he said to himself that if he could get back to even, he would quit by the time. 啊，那个时候，叫 by the time 啊、uh, ，by the time 可以翻译成那个时候，也可以翻译成当时，曾经啊，所以你把它翻译成 when。By the time, 就等于 when 啊、uh, ，when he had lost fifty-five thousand, 当他损失了五万五千美金的时候 ，he said to himself, 他对自己说 that if he could get back to even, he would quit. 他将会退出，不玩了。如果他能够赚回 get back to even， 就难就难的这个词 ，even 的反义词在这儿是 odd. Odd 是什么意思呢？奇数。Even 呢？偶数。那么偶数什么意思？成双成对能匹配，我失去的跟我得到的能匹配，所以 even 在这里叫平衡，所以我不如翻译成 he could get back to even。叫如果我能打平，你就这么翻，懂了吗 ？odd 叫奇数，那就打不平了，三五七打不平啊。偶数哦可以打平，所以我脑子里蹦出一首非常好听的歌，叫 break even。你看 break even 就叫做收支平衡，平衡。来自于伟大的乐队手稿乐队 The Script， 最近他们刚刚出了一盘新专辑，也非常好听啊。The Script 叫手稿乐队、草稿乐队、草纸乐队都可以。Break Even 最早来自于爱尔兰的一个乐队啊，后来主要到美国发展啊。唱有一首歌就非常好听，叫 Break Even。他们有两首金曲啊，还有一首叫 Nothing， 还是叫 Nothing 啊，都非常非常好听。包括这个 Break Even， 这怎么怎 I'm still alive, but I can't break even. 反反正旋律特别好听啊 ，Break even. Just just pray to a God that I don't break even. Cause I got time machine. 破音了。Cause I got time. 又破音了，不好意思，再来。Cause I got time machine. Got break even. 上课上多了，破音三次，好丢人。不要紧，告诉他们，真的勇士，敢面敢于直面自己的破音。哎，上课把嗓子唱坏了，以前唱这样的歌多轻松。等我嗓子养好了再唱给你们听啊 ！Even 叫平衡 ，He would quit， 也就是说我打平了我就走，一看就是个 gambler。这句话是个赌徒嘛？赌徒怎么输钱呢 ？Gamble，gambler， Gambler, 赌钱的人不就是这么想的吗？输了五万我走呗，折损能力要有。他呢，搬回来我就走，猜猜看最后会怎么样？多半会死得更惨啊！所以呢，整个句子读一遍。By the time he had lost the fifty-five thousand, he said to himself that. If he could get back to even, he would quit. Ah, 好 ，getting 到达抵达 We would have come straight here, except our flight got in too late. Would have 一看就虚拟语气来了。我本应该 come straight here, straight 直接叫本来我应该直达这里，坐飞机直达 Except our flight got in too late. 只不过我们的飞机到的时间太晚了。本来我应该直接就到这儿了。所以讲啊 ，he we would have come straight here. 本来我们早就应该到了，只是飞机起飞太晚，到达的时间太晚，晚点了啊。也就是 the flight delayed. 在机场经常最怕看到的词就是这个词 delay， 对吧？晚点。Except our flight, flight 飞行，飞机 got in too late.